Boh ljudi. Evo me. Evo me tu sa bratom. Evo mene tu. I tako, zato, malo sam snimao, ali nisam puno i sad smo odlučili kao napraviti nekakav. Imali smo u planu napraviti, u planu napraviti neki kao zajednički razgovor, snimiti i tako. Pa se naravno to nismo napravili do zadnjih trenutka, ovo je doslovno zadnji trenutak. Nakon izlaska smo došli tu, ovaj... Evo stac. Ovako, prvo prvo je jedan ovako malo tehnički savjet za sve ljude koji žele pisati prozu. Ok. Jedan jako na... Čekaj, moram zoominat. Moram zoominat za ovo. Ok. Jedan ovako baš... Kako bih rekao... Stvarno počnički tip. Ako je nećeš vidjeti... U kojoj većinu workshopova i... Koje kakvih učbenika o kreativnom pisanju nećeš vidjeti napisano. Tako banalno. A to je da ako pišeš opise, da bi oni trebali, pod ujutom da pišeš jedan od standardnih, pričamo o prozi, da ako pišeš u jedan od standardnih, ono što zove POV-eva, point of view, znači prvo lice ili treće lice monoperspektivno, što znači da ne skače iz glave u glavu. Vjerojatno pišu jedan od ta dva čaka koji ne znaš te izraze. Treba zapamiti da opise treba samo imati i pisati ih iz emocijalne perspektive lika. Dakle, ništa ne treba opisivati što ne pridonosi... Sad... Ne pridonosi karakterizaciji lika koji to doživljava. Znači, ne opisivati reda radi... Ne, ne opisivati reda radi. Čovjek kad uđe u... Čovjek kad uđe u bar, osnovno tko je, primjećuje ili da su, znaš... Da li su cure zgodne, da li su muški zgodne. Tako, primjećuje da li su cure zgodne, da li su muški zgodne. Primjećuje je li bar prljav ili da li je fancy vintage. Makar su to potencijalno iste stvari. Da li netko doživi neki stan kao retro ili kao zastario, je ono što je zapravo bitno u opisu. I to većina početnika fula. To je tri osnovna cilja koje su u prozi, koje u prozi u stvari se bore za prostor. To su napredak radnje, znači plot, to je karakterizacija likova i to je ton ili atmosfera. I sad, ono što ti pokušavaš napraviti je te tri stvari dovesti u balans ili učiniti, you know, ono, postići što više od te tri stvari odjednom kužiš. A sad neko ko onak žele neke pisat, jednak neke i tip kaj bomo instantno poboljšali pisat. Šta, koje najčešće greše od parametrijskih, nešto sad ne znam, ljudi previše koriste određenu riječ ili ili previše koristi ponavljanje, ili neku stilsku figuru. To top majstori krše, ali ne moraju nikad započeti priču sa dialogom. Nikad, znaš što to je, jer to je efekt koji je... Ljudi pričaju u kompletno zamračnoj sobi. Da mi nemamo ništa, moramo nekak imati neku sliku o tome šta čitamo, da znamo šta čitamo. Da. I 
I ono što, da, tako je. I ono što se dogodi ljudima je da oni krenu pisat, recimo, dijalog. Da. Ili krenu pisat scenu. I zato što njima ona jasna u glavi, da. oni preskoče preko, preko elementa koji će nama razjasniti to. Kužiš. Dakle, ne oni počet s dijalogom, jer tako će se natjerati da, ok, radimo se na početak. Setup. Setup prije payoffa, ne? Um, druga stvar koju ljudi znaju raditi je, nikad nemoj ne koristiti riječ koji ne zna što znači. To zvuči, nako, to zvuči kao normalno, ali um, e, znači je riječ nije samo denotativna, nego je konotativna, kužiš. Dakle, denotativno je eksplicitno značenje, konotativno je implicitno značenje. Da znači, oba dva značenja prije nego što, prije nego što možeš sa sigurnošću koristiti neku riječ. Ne? There was a body on the table. There was a corpse on the table. There was a cadaver on the table. Prva je u stvari eufemistična. U prvoj body, no. denotativno, znači samo tijelo. No. Ne znači mrtvo tijelo. Konotativno, zbog no. konteksta, no. znači mrtvo tijelo. No. Uh, tu je jasno sad, znači denotativno nije mrtvo, konotativno je mrtvo. No. To je najblaža verzija. A corpse was lying on the table. To je denotativno, znači eksplicitno no. mrtvo. No. Sad, uh, konotativno, ko, ne, nema, puno, nema puno konotativnog sadržaja. No. Corpse je dosta uh, neutralan izraz. No. Ali pogledamo treću verziju. A cadaver was lying on the table. No. Cadaver, ko, uh, denotativno, znači no. eksplicitno, znači samo mrtvo tijelo. Ali cadaver je izraz konotativno koji se koristi u medicini. Odjednom ta soba na kojoj leži, s tim stolom na kojoj leži mrtvo tijelo, mm-hmm. nije, ne, nije kuhinski stol, nego je metalni stol, nego je stol za disekciju. I tijelo više nije nešto s tim našo odjednom, neočekivajući, kao što je u prvom primjeru, da, jer body, da, da. ne znaš je mrtvo ili nije mrtvo, nego je tijelo koje je možda već otvoreno, da. koje je neko pripremio... Puno više, puno više informacija zapravo dobiš. Da. Ali, ali, ili jasni informacije dobiš. Ali tu možeš fulat to, znaš, ako ti kažeš... Um, ako ličiš kadeva, samo zato je to dobra riječ, a zapravo se radi o... Kaže, ako kažeš, I found, I found my, my brother's kadeva, da, 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 ovo je si full, ovo je A kaže, I found my brother's cadaver, da. to je nebulozna rečenica. Ništa nije krivo s njom, samo što bi to imao cijelo da kogod to misli je bolesnik. Da. Ja mi za tu često ljudi fullaju. To se mi je to, znači to je, to je, to je, to je kako se cijeliš, to je izbog vokabulara. Da. Ali gdje je? Ništa što nisam... Znači, znači ukratko koristiti riječi koje potpuno si znaš šta im pocijeli. Tako je, tako je. I ekspliciraju. I ekspliciraju i impliciraju. Da. Um, da, I to treba, to treba samo malo, onak, to treba malo razmišljati tome, jer to, to nije posjet prirodno ljudima i to i, i nije, i nije kažem. Kužno. Kužno. Razumim. Da. da. Ok. Znaš vezano u život? Pitat za pomoć. Je, um, biti spremati to rajit i, i, i to rajit bez, bez nekakve utarne strepnje je dosta, dosta bitna vještina. I, I još jedna koja je da, da kad ti neko predloži nešto što znaš da je istina i, ili što vjeraš da je dobar savjet, ali ti ga predloži, ali znaš, ali to čini bez takta. Mm-hmm. Ili, ima tu neka vještina u tome da te poznaš kad ti netko na neumjesan način pomogne. Da, a da ne, da, 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 se, a da ne odbiješ. Da, da, i da slavim se. I to je, to je ko, to je pisao, to je ko suprotno diplomacije, ne? Da, to da, 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 da se naučiš, naučiš ne, ne, um, ne zahtjevat diplomaciju druga kako bi primio nešto. E, to, to slažem, mislim da to je, ja mislim da to je jako važan point. Ja, I to je jako malo ljudi ima, da. Da, i, 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 i to nije lagano. I nije lagano, da. Mislim, to, to je onak generalno dobar savjet je da budeš, onak da bude, to je ono cool, to, to znači cool, ono, da. Da, 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 
možeš biti smiren za vrijeme... Da, dok, 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 su, dok stvari izgledaju napet. Ovaj. Da. da. Um. Final thought. Um. Možeš jako puno naučiti. Ono, Kako god je štini, pokušavaš, kako god pišnje pokušavaš razviti. Tako da ju... Um, da stvari koje već znaš, podučavaš, pokazuješ drugima, objašnjavaš drugima, ne. Uh-huh. I to, i to, i, z, mislim, jedan od glavnih razloga za, za, zašto ima tipu s kojima možeš raspravljati, da. koji su tvoje razine s kojima možeš raspravljati o svoje, o, o koliko god to je, uh, ono, kje se se paviš. Sam, kad nekom objasniš riječima... Da, ja, slažem se. To, 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 to je... Zašto nešto reći? Da. To si tebi skristalizirao. Da. To, to, je, to je, kaže, kaže se da kaže čitat knjige uh, ko da se planiraš ko da planiraš to učit aha. nekog. Da, da, da. Da onak, dok čitaš se namišljaš aha, ko da, dok čitaš i se namišljaš se kako to nekom predeš. Da. To je, ja mislim, dobro sad. To je u biti to. To je u biti to. Da. To je to. Da, jebno, dobro sad. Da. To se slaži. Jedno, sve se slažemo, svi smo pametni. Slažemo, svi smo pametni. <laughs> A, dobro. Jedno. Da. Zdrav ekipu. Bog ekipa. Ljubav svima i ljubav svemu i svima. I like people like, they like biting and they like changing the song. And I'm just like, what the fuck? They never like book me for the show. And then later on the like, this L award. Everybody wants it. There's a really like, nice.